হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের প্রথম ভিডিওটি টপিক হচ্ছে হাউ টু বিল্ড এন এডুকেটেড ভোকাবুলারি আমরা সময় নষ্ট না করে আমরা টপিকটির ভিতরে চলে যাই সো লেটস ডাইভ ইন देयर আর লটস অফ ওয়েজ টু বিল্ড ইওর ভোকাবুলারি ভোকাবুলারি শব্দটা আমরা শুনতে 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 ক্লান্ত হই এবং এই বিষয়টি আমাদেরকে অনেক ভাবায় আমরা আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে অনেকবার হচ্ছে আমরা একটা প্রজেক্ট গ্রহণ করেছিলাম এবং করছি অথবা এই মুহূর্তে চলছে যে আমরা আমাদের একটি এডুকেটেড ভোকাবুলারি তৈরি করব সেজন্য আমরা অনেক ধরনের স্ট্র্যাটেজি মেথডস আমরা ফলো করেছি এবং করছি কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যেটা দেখা যায় আমরা কিন্তু ফেল করি রিজাল্টটা হতে পারে মোটিভেশনের অভাব এটা একটা রিজাল্ট হতে পারে নাম্বার টু আমরা যে রিজাল্ট এক্সপেক্ট করছি সেটা হচ্ছে আমরা দ্রুত পাচ্ছি না নাম্বার থ্রি আমরা যে পদ্ধতিটা ফলো করছি সেটা হয়তো কি মোটো এফিসিয়েন্ট না আমাদের অনেক এনার্জি দিতে হচ্ছে অনেক সময় দিতে হচ্ছে খুবই অনেস্ট আমি আছি যে পদ্ধতিগুলো আলোচনা করব সেগুলো সম্পর্কে ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইটে বলা আছে অনেক ব্লগে বলা হচ্ছে অনেক জায়গায় বলা আছে আমি শুধু সেই পদ্ধতিগুলো আলোচনা করব না তার সাথে আমি আলোচনা করব যে এগুলো কেন সায়েন্টিফিক এগুলো কেন কাজ করবে এবং এটা পিছন ফিলোসফিটা কি প্রথমে আমরা দেখব যে কয় ধরনের পদ্ধতি আছে লেটস লিস সাম মেথডস নাম্বার ওয়ান নোট প্যাড ইউজ করা সিরিয়ালি হচ্ছে একশো দুশো তিনশো চারশো বার লেখা তাদের মিনিং লেখা তাদের এক্সাম্পল লেখা এবং একসঙ্গে সে খাতার হারিয়ে ফেলা এটা একটা খুবই পপুলার পদ্ধতি এবং খুবই ইনএফেক্টিভ এবং এটা আমরা কোনো না কোনো একসময় করেছি নাম্বার টু পদ্ধতিটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ কার্ড ইউজ করা এটা আমার খুব ফেভারেট একটা পদ্ধতি এটা অস্বীকার করার উপায় নেই বাট এই পদ্ধতি যেটা মূল সমস্যা সেটা হচ্ছে এটা খুবই টাইম কনজিউমিং বাট দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু লার্ন নিউ ওয়ার্ডস তারপর হচ্ছে নাম্বার থ্রি সেটা হচ্ছে পড়তে পড়তে কোনো একটা নতুন ওয়ার্ড পেলে সেটার একটু মিনিংটা একটু দেখা এটা একটা পদ্ধতি নাম্বার ফোর মুখস্ত করা যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ওয়াইডলি ইউজ মানুষজন জাস্ট র্যান্ডমলি ওয়ার্ড ধরে ধরে মুখস্ত করা শুরু করে কোনো কারণ ছাড়া এবং অ্যাট দ্য অফ দ্য যেটা দেখা যায় তার রিটেন করতে পারে ওয়ার্ডগুলো মনে থাকে না এটা খুবই স্বাভাবিক এখন আমরা যেটা চিন্ত আমরা যে পদ্ধতিগুলো আলোচনা করব সেগুলো কিভাবে আমি এই পদ্ধতিগুলোতে এসেছি এবং সেগুলো কেন ইফেক্টিভ এবং আমি এগুলো কিন্তু আমার আমি নিজেও ব্যবহার করেছি ওয়ার্ড শেখার জন্য সো আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ভাউচ ফর দ্যাম সো আমাদের তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে ইফেক্টিভনেস প্র্যাকটিক্যালিটি এফিসিয়েন্সি একটা পদ্ধতি ফলো করছি এবার সেটা ইফেক্টিভ না সো আলটিমেটলি এটার রেজাল্টও ভালো হবে না প্র্যাকটিক্যালিটি এটা কতটুকু প্র্যাকটিক্যাল আমাদের সাথে সময় থাকে দিনে চব্বিশ ঘন্টা এর মধ্যে আট ঘন্টা ঘুমাই এর মধ্যে দশ ঘন্টা বিভিন্ন ধরনের কাজে আমরা ব্যয় করি পড়াশোনা স্কুল কলেজ অ্যান্ড স্টাফ বিভিন্ন বিষয়ে সো আরও হাত থাকে সাত আট ঘন্টা এর মধ্যে ফেসবুকে যায় চার ঘন্টা লেটস বি অনেস্ট বাকি চার ঘন্টা যেন কীভাবে চলে যায় আমরা জানি না সো আমাদের এমন একটি পদ্ধতি চুজ করা উচিত যেটি হচ্ছে খুবই ইফেক্টিভ হবে এবং সেটি কি প্র্যাকটিক্যাল যে আমি আমার আমাদের যে টাইম স্লটটা আছে চব্বিশ ঘন্টা সেটার মধ্যে আমরা খুব অল্প সময় ব্যয় করে সবচেয়ে বেশি আউটপুট পেতে পারি মিনিমাম ইনপুট ম্যাক্সিমাম আউটপুট অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি কত ইজিলি সেই মেথডটা আমি অ্যাপ্লাই করতে পারছি সো লেটস ড্রাইভ ইন মাই ফেভারেটস নাম্বার ওয়ান ইউজিং প্রিফিক্স সাফিক্স অ্যান্ড রুটস নাম্বার টু ফ্ল্যাশ কার্ডস নাম্বার থ্রি নিউজ পেপার প্রথম পদ্ধতি নিয়ে সবার আগে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স সাফিক্স রুটস নিয়ে কীভাবে ওয়ার্ড শেখা যায় এ পদ্ধতি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে এবং এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফেভারেট পদ্ধতি আপনার হাতে যদি সময় খুব অল্প থাকে লাইক এক দেড় মাস দুই মাস অথবা তিন মাসের মধ্যে আপনাকে একটা এক্সটেন্সিভ ভোকাবুলারি বিল করতে হবে লাইক দুই হাজার তিন হাজার ওয়ার্ড বাট আপনার ভোকাব স্টক খুবই খারাপ সো সেই ক্ষেত্রে প্রিফিক্স সাফিক্স অ্যান্ড রুটস সবচেয়ে ইফেক্টিভ চলুন দেখি কীভাবে অ্যান্থ্রপ এটি হচ্ছে এটি গ্রিক রুট এটা মানে হচ্ছে মানুষ মিনিং হিউম্যান এখন আমরা তিনটা ওয়ার্ড দেখবো প্রথমে সেটা হচ্ছে ফিলেন্থ্রপিস্ট ফিলেন্থ্রপি ফিলেন্থ্রপিক ফিলেন্থ্রপিস্ট হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যে হচ্ছে নিজ নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সাহায্য করে চ্যারিটি করে ফিলেন্থ্রপি হচ্ছে তিনি যে কাজটা করছেন সেটির নাম এটাও নাও ফিলেন্থ্রপি এটি একটি অ্যাডজেকটিভ যেমন হিজ এঙ্গেজ ইন ফিলেন্থ্রপি অ্যাক্টিভিটিস ফিলেন্থ্রপি ঠিক এন অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করছে তিনটি ওয়ার্ডে কিন্তু মানুষের সাথে রিলেটেড রিজেন্টটা হচ্ছে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের মাঝখানে অ্যান্থ্রোপ কথাটা আছে অ্যান্থ্রোপ অ্যান্থ্রো অ্যান্থ্রো সো আমি যদি ওয়ার্ডটা মিনি নাও জানতে পারি ইনিশিয়ালি বাট আমি যদি দেখি যে মাঝখানে অ্যান্থ্রো কথাটা আছে অ্যান্থ্রোপ কথাটা আছে তাহলে অনুমান করে নিতে পারবো যে এটির সাথে কোনো মানুষ অথবা মানব জাতি রিলেটেড এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রিফিক্স সাফিক্স রুট এগুলো কি আমি তো বলেই ফেলাম যে অ্য
যে আইএসটি কথাটা এই আইএসটি লেটারগুলো আছে তার মানে কি এটি আমার একটি ব্যক্তিকে বোঝাবে যে হচ্ছে সে বিষয় দক্ষ এবং সেই বিষয় সে প্র্যাকটিস করে এখানে আমরা 12টা শব্দ দেখতে পাচ্ছি সাইকোলজিস্ট সাইকোলজি रिलेटेड একজন এক্সপার্ট সাইকিয়াট্রিস্ট সিম রিসেপশনিস্ট টেকনোলজিস্ট নিউট্রিশনিস্ট অনকোলজিস্ট সায়েন্টিস্ট ফিজিসিস্ট কেমিস্ট বায়োলজিস্ট ফার্মাসিস্ট ইকোনমিস্ট আমরা মোটামুটি এখানে সবগুলো শব্দের মিনি কি জানি বাট কেউ যদি এমন থাকে যেমন ধর অনকোলজিস্ট অনেকে থাকতে পারে খুব ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড না অনকোলজিস্ট এখানে এই শব্দ দুটোর মতো অনকোলজিস্টের মোটো ফ্যামিলিয়ার না এটা হচ্ছে আমার একজন ব্যক্তি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বেসিক্যালি একজন ডাক্তার যিনি হচ্ছে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ আমি যদি এই ওয়ার্ড মিনি না জানতাম যে অনকোলজিস্ট কি স্টিল সমস্যা হবে না অ্যাটলিস্ট আমি এটা বলতে পারবো যে এটি দ্বারা এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে যে হচ্ছে কোন একটা বিষয়ে দক্ষ প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি যদি ওয়ার্ডের মিনিংটা না জানি আমি যদি শুধু এতটুকু জানি যে এটি নাও এটি দ্বারা একজন ব্যক্তি বোঝানো হচ্ছে তাহলে সেটা আমাকে কিভাবে বেনিফিট করবে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিন সাপোজ অ্যাডমিশন একটা কোয়েশ্চেন আসলো তো কোনো একটা পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন আসলো সেটা হচ্ছে আই এম গোয়িং টু মিট অ্যান্ড ড্যাশ চারটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে অঙ্কোলজিস্ট সে সে ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে আছে আরও তিনটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে এখন আপনি জানেন যে আইএসি থাকা মানে হচ্ছে কোন একটা পেশার মানুষকে বোঝানো হচ্ছে সো তখন যেটা হবে যে আপনি জানেন এই ওয়ার্ডটা দিয়ে একটা নাম বোঝাচ্ছে এবং কোনো একটা পেশা মানুষ বোঝাচ্ছে বাট কিন্তু আপনি জানেন অঙ্কোলজিস্ট শব্দটা মানে কি আর বাকি যে তিনটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে তাদের সাফিক্স দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যেগুলো অ্যাডভার্ব অ্যাডজেকটিভ অথবা হচ্ছে ভার্ব সো ইজিলি আপনি ওয়ার্ডটা চারটা ওয়ার্ডের মিনিং না জানা সত্ত্বেও আপনি কিন্তু কারেক্টলি অ্যান্সার করতে পারবেন এটা হচ্ছে প্রিফি সাফেস টু শেয়ার একটা হিউজ অ্যাডভান্টেজ লাইক যদি আপনি ওয়ার্ডের মিনিংটা এক্সাক্টলি নাও জানেন আপনি সাপোজ প্রিফিক্স হচ্ছে ষাট থেকে সত্তরটা রুটস হচ্ছে একশো বিশ থেকে তিরিশটা অ্যান্ড সাফিক্স হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা যদি আপনি শিখতে পারেন আপনি অ্যাটলিস্ট আড়ে থেকে তিন লাখ ওয়ার্ডের মিনিং গেস করতে পারবেন একুরেটলি না হোক মোটামুটি আপনার ওয়ার্ড স্টক খুব দ্রুত আপনি বিল্ড করতে পারবেন এখন আমরা অ্যান্থ্রোপিটা আর কিছু ওয়ার্ড দেখি যেমন মিসেন্থ্রো মিসেন্থ্রোপিস্ট মিসেন্থ্রোপি মিসেন্থ্রোপ সোশ্যাল গ্যাদারিং অপছন্দ করে মানুষকে অপছন্দ করে ইন জেনারেল মিসেন্থ্রোপিস্ট সেম ইন জেনারেল সে মানব জাতিকে ঘৃণা করে মানুষকে সহ্য করতে পারে না মিসেন্থ্রোপি কি এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে কি মিসেন্থ্রোপি অ্যান্থ্রোপোমর্ফিক অ্যান্থ্রোপোমর্ফিক ওয়ার্ডটা বেশ ইন্টারেস্টিং এখানে দুইটা রুট আছে একটা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপ আর নাম্বার টু হচ্ছে মর্ফ অ্যান্থ্রোপ হচ্ছে মানুষ মর্ফ মানে হচ্ছে শেপ আকার সো অ্যান্থ্রোপোমর্ফিক যে জানে যে মর্ফ মানে কি অ্যান্থ্রোপ মানে কি সে খুব ইজিলি বলতে পারবে অ্যান্থ্রোপোমর্ফিক মানে কি মানুষের মতো সেই বা আকৃতি অ্যান্থ্রোপোমর্ফাস সেম মানব আকৃতির অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিক এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার গেস্ট করে ফেলতে পারবেন যে অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিক মানে কি যদি আপনি জানেন সেন্টার মানে কি সেন্টার মানে হচ্ছে কেন্দ্র অ্যান্থ্রোপ মানে মানুষ তাহলে কি অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিক অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট এটা মোটামুটি আমরা সবাই জানি নৃতত্ববিদ্যা রিলেটেড বিষয় যে ব্যক্তি দক্ষ তাকে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট বলি অ্যান্থ্রোপোলজি নৃবিদ্যা নৃতত্ববিদ্যা অ্যাকচুয়ালি নৃবিদ্যা নৃতত্ববিদ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে মুক্তাবনের পার্থক্যটা কি সো আই এম সরি সো অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিক আরও কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন অ্যান্থ্রোপোজেনিক যেমন একটা উদাহরণ দিতে পারি প্লাস্টিক ইজ অ্যান অ্যান্থ্রোপোজেনিক ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল কারণ মানব জাতি ছাড়া কেউ প্লাস্টিক উৎপন্ন করতে পারে না সো অ্যান্থ্রোপোজেনিক মানে কি মানুষ থেকে উদ্ভূত অথবা মানব সৃষ্ট সো খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি যদি জানেন অ্যান্থ্রোপ মানে মানুষ এখন যদি আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং বের করেন এবং সেগুলো একটু একবার পড়েন তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনি কিন্তু খুব ইজিলি এই ওয়ার্ডগুলো মনে রাখতে পারছেন রিজেন্টটা একটাই কারণ হচ্ছে আপনি অলরেডি জানেন যে এটা যে রুট এটার মিনিং কি সো আপনার পক্ষে কি খুব দ্রুত কানেকশানটা তৈরি করা ইজি হবে আমাদের হিউম্যান ব্রেনটা খুব ইন্টারেস্টিং লাইক আমরা সবাই জানি আমাদের ব্রে পুরো ব্রেনটা নিউরন দিয়ে গঠিত প্রচুর জালি আছে এখানে প্রত্যেকটা নিউরন একটা নিউরনের সাথে জোড়া লেগে লেগে বিশাল একটা জাল তৈরি করে সো আমরা কিন্তু কানেকশান তৈরি করতে খুব পছন্দ করি দেখ উদাহরণস্বরূপ বলি যেমন কনস্টেলেশনস তারা তারকা রাজি নক্ষত্র রাজি আজকে হাজার হাজার বছর আগে থেকে মানুষজন আমরা যে বিভিন্ন ধরনের কনস্টেলেশনসের ব্যাপারে জানি রিজেন্টটা কেন আমরা গ্রুপ করতে পছন্দ করি সম্পর্ক খুঁজে পেতে পছন্দ করি অ্যাজ আ রেজাল্ট আমরা যদি কোনো একটা ওয়ার্ডের রুট জানতে পারি সেই রিলেটেড অনেকগুলো ওয়ার্ড যদি আমরা একসাথে পড়ি তাহলে যেটা হবে সে ওয়ার্ডটা মনে রাখার সম্ভাবনা আমাদের বেড়ে যাবে এবং ইন ফিউচার সে ওয়ার্ডটা আমরা রিটেন করতে পারবো ডান পাশের দিকে থাকায় আমরা সাইকোল
যেমন অ্যাপে থ্রি এটা দ্বারা এমন একটা মানুষকে বোঝানো হচ্ছে যার হচ্ছে কি সিম্পেথির অভাব আছে অথবা সে সহানুভূতিশীল নয় এথিজম বিশ্বাসের অভাব অথবা সাম ফর্ম অফ বিলিফ যেখানে সৃষ্টিকর্ত বিশ্বাস রাখা হয় না অ্যামোথেটিক্যাল মানে কি এটা মানে হচ্ছে যেখানে মেথড নেই কোনো রেগুলার একটা ওয়েতে কাজটা করা হচ্ছে পলিমর্ফ এখানে পলি হচ্ছে কি প্রিফিক্স পলি মানে একের অধিক পলিমর্ফ মানে কি এমন একটি বস্তু অথবা জিনিস যার বিভিন্ন ধরনের আকার আছে আকৃতি আছে পলিম্যান এমন একজন ব্যক্তি যে হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ সাপোজ পিথাগোরাস ইবনে সিনা ইবনে বুতুত এরকম অনেক ব্যক্তি আছে যারা হচ্ছে পলিম্যান যারা হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে কি অনেক অবদান রেখেছেন তার বিভিন্ন বিষয়ে এক্সপার্ট ফাইনালি আমরা একটা উদাহরণ দেখি আইনি দা দেশ এখানে কি বুঝতে পারে আমরা যদি খুব ঠান্ডা মধ্যে চিন্তা করি এখানে শুধুমাত্র একটা পার্স স্পিচিয়ে বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে নাউন বাট আমি জানি না এখানে কোন নাউনটা বসবে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন অপশনসগুলো দেখব এমন যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যদি আমাদের কপাল ভালো থাকে যে চারটা ওয়ার্ডের মধ্যে শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ড আছে যেটার সাফিক্স হচ্ছে নাউনের তখন কিন্তু আমরা ইজিলি এটা অ্যান্সার করতে পারবো নেক্সট আপ অ্যাফিক্স মেট্রিক্স আই এম প্রিটি শিওর এই জিনিসটা আপনারা দেখেন নেই আগে এটা না দেখারই কথা কারণ এটা ইউজ করা হয় না বাংলাদেশে আমি আমি কোথাও দেখিনি এফিক্স মেট্রিক্সটা ইউজ করতে বাট এটা কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ ভয়ঙ্কর ইফেক্টিভ একটা জিনিস আমরা প্রথমে এফিক্স মেট্রিক্সটা বোঝার চেষ্টা করি যেখানে কি হচ্ছে এ স্কোয়ারটার মাঝখানে হচ্ছে স্ট্রাক্ট লেখা এটা মানে হচ্ছে বিল্ড কোনো কিছু বানানো এটা হচ্ছে আপনার রুট বাম পাশে যদি দেখি ভি ডি কন ইন ডি এসব লেখা আছে ইন অফ সাব সুপার ইনফ্রা ডান পাশে লেখা আছে এস ইডি আই এন জি আই ওয়েন ও আর আই ভি ইউ আর ডি এল ওয়াই বিভিন্ন ধরনের কিছু লেখা আছে প্রত্যেকটা সাফিস কিন্তু কি বিভিন্ন পার্সিস কিছু বোঝাচ্ছে এখানে এস ইডি আই এন জি ভারবে বিভিন্ন ফর্ম আই ও এন নাউন বোঝাচ্ছে ও আর সেম আই ভি ই সেম অ্যাডজেকটিভ ইউ আর ই নাউন এল ওয়াই অ্যাডভার্ব আই টি ওয়াই নাউন এন ই এস অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব নাউন উড বি এনিথিং ই এস ই ডি আই এন জি ভারবে বিভিন্ন ফর্ম এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস এটা ইউজ করে না খুব দ্রুত ওয়ার্ড বানানো যায় জাস্ট মাঝখানে রুটটা চেঞ্জ করবেন আর বসে বসে ওয়ার্ড বানাবেন কীভাবে জাস্ট দেখি একটু ডিস্ট্রাক্ট ডিই ডিইর সাথে স্ট্রাক্ট যোগ করে ডিস্ট্রাক্ট কনস্ট্রাক্ট কনের সাথে স্ট্রাক্ট যোগ করে কনস্ট্রাক্ট ইনস্ট্রাক্ট ইনের সাথে স্ট্রাক্ট যুক্ত করে ইনস্ট্রাক্ট ডিস্ট্রাক্ট মানে ধ্বংস করা কনস্ট্রাক্ট মানে বানানো ইনস্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে পরান অবস্ট্রাক্ট বাধা দান করা এটা একটা ভার্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা কি একটা নাও ডিস্ট্রাক্টস ভার্ব ভার্বের বিভিন্ন ফর্ম আমরা এখন দেখবো ডিস্ট্রাকশন নাও ডিস্ট্রাকটিভ এটা কি অ্যাডজেকটিভ ডিস্ট্রাকটিভ ওয়ার্কস স্ট্রাকচার নাও কনস্ট্রাকশন আবার নাও কনস্ট্রাকটিভ ইট কুড ওয়ার্ক এজ এন অ্যাডজেকটিভ ইনস্ট্রাকশন নাও ইনস্ট্রাকটিভ অ্যাডজেকটিভ ইনস্ট্রাকস ভার্ব ইনস্ট্রাকটার নাও অবস্ট্রাকশন নাও প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং কিন্তু কি খুব সিমিলার যেমন ডিস্ট্রাক্ট কোনো কিছু ধ্বংস করে ফেলা কনস্ট্রাক্ট বিল্ড করা ইনস্ট্রাক্ট শেখানো শেখানো কি এক ধরনের বিল্ড আপ করা অবস্ট্রাক্ট কোনো কিছু বাধা দেওয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামো ডিস্ট্রাক্স কোনো কিছু ধ্বংস করা যেমন ডিস্ট্রাক্স কিন্তু আপনার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ডিস্ট্রাক্স ইউজ হবে এস বাই এস ডিস্ট্রাকশন নাও ডিস্ট্রাকটিভ অ্যাডজেকটিভ স্ট্রাকচার কোনো কিছুর গঠন কনস্ট্রাকশন নাও বুঝতে পারছি কোনো কিছু বানানো কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম গঠনমূলক ক্রিটিসিজম ইনস্ট্রাকশন পড়ানো এটা একটা নাও ইনস্ট্রাকটিভ সেম জিনিস অ্যাডজেকটিভ ইনস্ট্রাকশনের অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে ইনস্ট্রাকটিভ ইনস্ট্রাকস ফাইভ ইনস্ট্রাকস ইংলিশ সো এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য এজ যুক্ত হয়েছে ইনস্ট্রাকটার নাও অবস্ট্রাকশন সেম ফর্মুলা এটা কিন্তু খুব ইফেক্টিভ একটা চার্ট এটা দিয়ে কিন্তু আপনি ষাটটা সত্তরটার মতো যদি আপনি এখানে রুট ঢোকান এবং যদি প্রত্যেকটা দিয়ে যদি ওয়ার্ড বানান অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা রুটের বিপরীতে আপনি বিশ থেকে তিরিশটা ওয়ার্ড পাবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়ার্ডগুলো শেখা কি খুব ইজি হবে অ্যাফিস ম্যাট্রিক্স অনেক ধরনের হয় ইফ ইউ গুগল ইট অনেক ধরনের অ্যাফিস ম্যাট্রিক্স পাবেন এবং সারপ্রাইজিংলি সবগুলো কিন্তু বেশ ইফেক্টিভ সো ট্রাই ইট আউট ফ্ল্যাশ কার্ড এটা ব্যাপার আমরা সবাই জানি এটা একটু টাইম কনজিউমিং কারণ হচ্ছে প্রচুর টাইম দেওয়া লাগে এফোর্ট দেওয়া লাগে বাট এটা হচ্ছে সবচাইতে ইফেক্টিভ যাদের হাতে হচ্ছে মোটামুটি টাইম আছে এবং ধীরে সুস্থ একটু এডুকেটেড প্রোগ্রামের তৈরি করতে চান তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো ফ্ল্যাশ কার্ড তৈরি করতে অনেকে বলতে পারে যে আমি ফোনে ফ্ল্যাশ কার্ড ইউজ করতে পারি ফোনের অ্যাপ আছে বিভিন্ন যেখানে ফ্ল্যাশ কার্ড বানানো হয় ফ্ল্যাশ কার্ড ইউজ করে মানুষ ফোনেরটাতে বাট ওটা আমার কাছে বেশি ইফেক্টিভ মনে হয় না হ্যাঁ ওইটাও কিন্তু বেশি ইফেক্টিভ বাট
a piece of writing having been shortened মানে কি এটা বিশাল লেখাকে ছোট করা অথবা বিশাল একটা টেক্সট বুককে ছোট করা abridged যেমন example an abridged text of the speech এখানে abridged কি adjective আমি টেক্সট আগে ইউজ করলাম এটা কিন্তু আপনার ডিকশনারি থেকে নিতে পারেন আপনি ডেফিনিশনটা एग्जांपल ডিকশনারি থেকে নিতে পারেন ইট কুড বি an app যেখান থেকে ভালো লাগে সেখানে নিতে পারেন বাট এখানে থেমে থাকা যাবে না এরপর আরো দুইটি বড় বড় কাজ আছে যেটা আপনাকে করতে হবে যেটা খুবই পেইনফুল সেকেন্ড কাজটা হচ্ছে মাই एग्जांपल নিচে একটা एग्जांपल তৈরি করবেন যেমন আমি একটা एग्जांपल দিলাম এখানে আই हैव an abridged dictionary রিজেন্টটা হচ্ছে আমরা প্রথম কয়টা কাজ কিন্তু আমরা করি নোট টেকিং এর সময় কিন্তু নোট টেকিং এর সাথে কিন্তু খুব ফ্যামিলিয়ার যেমন এভরিস্ট শব্দটা লেখা কোন পার্সো স্পেশাল সাইডে লেখা এই ডিফিনিশনটা লেখা এই পর एग्जांपलটা তোলা বাট এই ধাপটা দিকে আমরা থেমে যাই ম্যাক্সিমাম টাইম পরের দুইটা ধাপে আমরা যাই না যে দুইটা ধাপে আমাদের ফ্ল্যাশ কার্ডে যেতে হবে সেটা হচ্ছে নিচ থেকে একটা एग्जांपल তৈরি করা আপনি যখন ওয়ার্ডটা শিখে ডিফিনিশনটা জেনে एग्जांपलটা দেখে নিজে থেকে একটা एग्जांपल তৈরি করবেন আপনি ওয়ার্ডটা একবার ইউজ করছেন ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফোর্সিং ইয়ourself টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট যেটা হয় আপনার ওয়ার্ডটি আপনি চিন্তা করছেন ফলে যেটা এটা রিটেইন করার কি সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় কিন্তু এখানেও থেমে থাকলে হবে না এরপরে ধাপটা আরো বেশি ক্রুশাল সেটা হচ্ছে নেমোনিক তৈরি করা ফার্স্ট কোশ্চেন হোয়াট ইজ আ নেমোনিক অনেকে জানেন যার যার না তাদের জন্য বলি নেমোনিক হচ্ছে এমন একটা টুল যেটা আপনাকে মনে রাখতে সাহায্য করবে ইট কুড বি এনিথিং লিটারেলি এনিথিং যেমন আমি এখানে লিখলাম ড্র আ ব্রিজ প্রেজেন্ট এগিং যেমন অ্যাভরিজ এই শব্দটা ব্রিজ শব্দটা আছে সো ব্রিজ মানে কি ব্রিজ হচ্ছে দুইটা জায়গার মধ্যে ডিসটেন্সকে ছোট করে তাহলে অ্যাভরিজ মানে কি ছোট করা ইট ডাজেন্ট হ্যাভ টু মেক সেন্স আমার জন্য এটা মেক সেন্স করে যে অ্যাভরিজ মানে হচ্ছে ছোট করা একটা ব্রিজ আছে ব্রিজটা ডিসটেন্স ছোট করতেছে ইট ওনলি হ্যাভস টু মেক সেন্স ফর ইউ আর কারোর জন্য না আপনার কাছে না এমন একটা একটা ছবি হতে পারে কোন একটা মানুষের নাম হতে পারে ইট কুড বি এনিথিং ইট কুড বি আর শেপ ইট কুড বি আর ড্রয়িং ইট কুড বি এনিথিং ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি সেটা ওখানে আঁকবেন অথবা লিখবেন ছোট উদাহরণ যেমন ডংকি যদি আপনার কোনো ফ্রেন্ড থাকে জায়গায় আপনি পছন্দ করেন না লিখে রাখলেন তার নাম হ্যাঁ ওয়ার্ড যদি আপনার ওয়ার্ডটা মনে রাখতে সাহায্য করে গ্রেট অ্যাবেইট একটা ওয়ার্ড আছে এ বি এ টি ই অ্যাবেইট মানে কোনো কিছু রিডিউস করা বোটের ছবি এঁকে রাখলেন বোটি লিটারেলি বোটি ইট ডাজেন্ট হ্যাভ টু মেক সেন্স বাট আপনার কাছে জিনিসটা কী লজিক লজিক্যাল বোটের দিকে করে কোনো কিছু কাটে রিডিউস করে তাহলে অ্যাবেইট মানে কি কোনো কিছু কাটে রিডিউস করা বোটের ছবি এঁকে রাখেন এমন কিছু জায়গায় যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এমন কিছু ওখানে লেখা অথবা আঁকা যেটা আপনাকে কি সে ওয়ার্ডটা মনে রাখতে সাহায্য করবে এই কাজটা কিন্তু বেশ টাইম কনজিউমিং এই কাজটা করতে হতে আপনার পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মতো লাগবে আর যদি ওয়ার্ডটা বেশ কঠিন হয় তাহলে এমন একটু তারও বেশি টাইম লাগবে বাট এটার মজাটা হচ্ছে আপনি যখন এত সময় ব্যয় করে এক নিচ থেকে একটা এক্সাম্পল তৈরি করবেন না এমন একটু বানাবেন এই ওয়ার্ডটা আপনার মনে রাখার সম্ভাবনাটা কি বেড়ে যাবে বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওয়ার্ডটা যদি আপনি কোনো মনে ইউজ না করেন সেই ওয়ার্ডটা আপনি মনে রাখতে পারবেন তারপর যেটা করবেন ফ্ল্যাশ কার্ডটা কোনো একটা কোটায় রাখবেন ইট কুড বি আ বটল ইট কুড বি এনিথিং যখন ফ্রি টাইম থাকবে ফ্রি টাইম থাকবে তখন বসে বসে ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো একটু উল্টাবেন তাহলে যেটা দেখা হবে আপনার রিভিশন হবে এবং আপনার ওয়ার্কগুলো কি মনে থাকবে বেশি বাট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই কাজটা করতে গিয়ে কিন্তু সবার সাথে যে জিনিসটা হয় সব সময় যেটা আমি সবার সাথে শুনে শুনেছি অথবা ফেস করেছি নিজেও সেটা হচ্ছে যে কাজটা অনেক টায়ার্স অনেক ধৈর্য লাগে এবং অনেক সময় দিতে হয় বাট এটা খুবই ইফেক্টিভ এটা ভয়ঙ্কর ইফেক্টিভ আমি খুবই এফেক্টিভ বলবো এটা ভয়ঙ্কর ইফেক্টিভ যদি এটা কেউ ট্রাই করে দেখেন ইউ কুড লার্ন অ্যাকচুয়ালি থাউজেন্ড ওয়ার্ডস ইন আ ম্যাটার অফ ওয়ান অ্যান্ড হাফ অর টু মান্থস বাট প্রচুর এফোর্ট দিতে হবে এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই অ্যান্ড ফাইনালি নিউজ পেপার এটা হচ্ছে আজকের নিউজ পেপার থেকে একটা অংশ আমি তুলে নিয়েছি ডেলি স্টারে নিউজ পেপারটি একটু পড়ি ফলোয়িং কনসার্নস ওভার শর্টেজ অফ পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্ট ফর ডক্টরস অ্যান্ড নার্সেস আ কনসার্টেড এফোর্ট বাই ফাইভ অর্গানাইজেশনস ইজ সেট টু প্রডিউস ফোর লাখ পিসেস অফ ইকুইপমেন্ট When news broke on social media claiming that UK-based retailer Marks and Spencer was providing technical support for the initiative, curiosity grew as to who was really behind it. The Daily Star reached out to some of those involved to learn more about the project. During the project, a combined effort, M&S, Mark, head of finance Kamal Hamed said five organizations paid forward Bangladesh, Honest, Good Alumni Association, Rotary Club, Dhaka Northwest, and Manush Manush Juno Foundation came to M&S with the idea. এখানে কিন্তু অনেক ওয়ার্ড আছে যেগুলো আপনারা হয়তো আগে শুনেনি যেমন কিছু কিছু ওয়ার্ড আমি বলতে পারি যেমন ফলোয়িং কনসার্নস ওভার শর্টেজ এটা মনে হচ্ছে
সবাই মিলে একটা জায়গায় ফোকাস করে একটা কাজ করছে কনসার্টেড এফোর্ট তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিটেলার মানে কি ইউকে বেস্ট রিটেলার সেটা হচ্ছে রিটেল শপ যারা হচ্ছে ছোট ছোট দোকান যারা হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস সেল করে নট হোলসেল এখানে আপনি গিয়ে কিন্তু নিজে যেমন কাপড়ের দোকান যে আমরা যেসব জায়গায় যাই সেগুলো রিটেল তারপর হচ্ছে রিটেল শপ আরও আছে যেমন ধরেন আর আরও তারপর হচ্ছে ধরেন স্বপ্ন এগুলো রিটেল শপ was providing technical support for the initiative curiosity grow as to who was really behind it tabar kichu shobdo ache dekhi amra seta hocche project onek project amar chhoto ekta prokolpo combined ekshathe kono kichu kora newspaper porar moja ta hocche apni kintu ekhane ekshathe koyekta kaj hocche shudhu ekta kaj na shudhu vocabulary shikchen eta kintu na apni hoyto notun notun shobdo shikben eta ekta issue jokhon newspaper ta hate niben প্রতিদিন পনেরো থেকে বিশ মিনিট নিউজ পেপার পিছনে দিবেন জাস্ট ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু বিল্ড ইয়ার ভোকাবুলারি এটা যদি আপনি আপনার লাইফ স্টাইল একটা পার্ট করে ফেলতে পারেন তাহলে হচ্ছে আপনার জন্য ইংলিশ শেখা কোনো ব্যাপারই হবে না হ্যাঁ অনেকে হয়তো বলতে পারে যে আমি লাস্ট ছোটোবেলা যেহেতু ইংলিশই পড়ে আসছি বাট আমার কেন ইংলিশ দিয়ে দক্ষতাটা নেই আমি কেন ইংলিশ কথা বলতে পারি না লিখতে পারি না গ্যাপটা কোথায় রিজেন্টটা হচ্ছে খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন আমরা ছোটোবেলা থেকে আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলে আসছি লিখে আসছি বলে আসছি বাট ইংলিশিতে আমরা সেই কাজটা করছি না আমরা জাস্ট পরীক্ষার আগে কিছু গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্টস রিভাইজ করি দেন পরীক্ষা থেকে মুখস্ত কিছু প্যারাগ্রাফ লিখে আসি কম্পোজিশন লিখে আসি আমরা ইংরেজি শুনছি না পড়ছি না লিখছি না বলছি না সো ইটস নট অ্যাকচুয়ালি পসিবল টু বিল্ড ইউর স্কিলস ইন ইংলিশ সো প্র্যাকটিক্যাল ওয়েটা কি আমার কাছে সবচেয়ে ইফেক্টিভ প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট পদ্ধতি মনে হয় নিউজ পেপার পড়ো কীভাবে সেটা একটু বলে ইফেক্টিভ কেন এখানে যখন আপনি নতুন কোনো একটা ওয়ার্ড পাবেন ইউ ক্যান লার্ন ইন কনটেক্সট কোনো একটা বিষয়ে প্রেক্ষিতে আপনি শব্দটা ইউজ হতে দেখছেন অ্যাজ আ রেজাল্ট আপনি সরাসরি বুঝতে পারছেন যে ওয়ার্ডটা কীভাবে ইউজ করতে হবে যেমন শর্টে যেখানে কীভাবে ইউজ করা হলো আপনি বোঝার চেষ্টা করেন তারপর হচ্ছে এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে নাকি ভার্ব হিসেবে এটা কিন্তু ইজিলি বোঝা যায় নাম্বার টু যেটা ইস্যু সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু সেন্টেন্স কীভাবে কনস্ট্রাক্ট করতে হবে সেই জিনিসটা দেখছেন আমরা কিন্তু ইউজুয়ালি ইংরেজি সেন্টেন্স পড়ি না লিখি না বাট এটাতে যেটা হয় আপনি কিন্তু ইন ইউজ দেখছেন যে কীভাবে একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে কীভাবে একটা সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করা হচ্ছে টেন্সটা কীভাবে কাজ করছে অ্যাডজেকটিভ নাউন নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করছে সো এটা কিন্তু বেশ ইফেক্টিভ একটা ওয়ে এটা শেখার জন্য যে কীভাবে সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করতে হবে নাম্বার থ্রি ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট টু লার্ন আর লড আপনি হচ্ছে দেশের ব্যাপারে বিদেশে মানে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আপনার জ্ঞানটা বাড়বে অ্যাজ আ রেজাল্ট মানুষজন আপনার কথা বলে মজা পাবে আপনি কিন্তু বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে আপনার একটা জ্ঞান থাকবে এবং আপনি বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জানতে পারবেন যেটা হচ্ছে আপনাকে সবসময় হেল্প করবে আপনার হচ্ছে পার্সোনাল লাইফে আপনার প্রফেশনাল লাইফে সবসময় অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনি যদি ইংরেজি নিউজ পেপার পড়ার একটা হ্যাবিট তৈরি করতে পারেন এটা হবে সবচেয়ে সেরা একটি ব্যাপার কারণ লেটস বি প্র্যাকটিক্যাল আমাদের এত তেল নাই যে আমরা হচ্ছে প্রতিদিন একটা সময় ব্যয় করে হচ্ছে আমরা ফ্ল্যাশ কার্ড বানাবো অথবা হচ্ছে প্রিফিক্স অফিক স্যুট নিয়ে বসে হাজার হাজার ওয়ার্ড বানাবো রিজেন্টটা হচ্ছে প্রিফি সার্ভিস রুটটা হচ্ছে আপনার শর্ট টাইমের জন্য যেটা অল্প সময় আপনার খুব দ্রুত ভোকে স্টক বাড়াতে হবে এবং আপনার ভোকে লেভেলটা কি খুবই ছোটো মানে খুবই নিচে যা আপনার ওয়ার্ড স্টক খুবই খারাপ সেক্ষেত্রে প্রিফি সার্ভিস রুটটা কাজে লাগবে আর ফ্ল্যাশ কার্ডের বিষয়টা হচ্ছে এটা হচ্ছে কিছু টার্গেটেড ওয়ার্ড শিখার জন্য যেমন অ্যাডমিশন টাইমে যেটা হয় ডি ইউনিটে এক্সাম দেবো আইবিআর এক্সাম দেবো মেডিকেল এক্সাম দেবো আমার এক হাজারটা ওয়ার্ড শেখা লাগবে সেক্ষেত্রে ফ্ল্যাশ কার্ডটা ইফেক্টিভ বাট আপনি যদি ওভার দ্য ইয়ার্স একটি স্ট্রং এডুকেটেড ভোকাবুলারি তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে ইংরেজিকে আপনার লাইফস্টাইলে একটা অংশ করতে হবে এবং সেটা করা সবচেয়ে ইফেক্টিভ এবং ইজিস্ট ম্যাথড হচ্ছে নিউজ পেপার পড়া বাট এখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে অনলাইনে নিউজ পেপার পড়লে হবে না রিজেন্টটা হচ্ছে অনলাইনে পড়লে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা কোনো এফোর্ট দেবো না একটা নিউজ পেপার কিনবেন কিনে যেটা করবেন প্রতিদিন জাস্ট দশ থেকে পনেরো মিনিট টাইম দিবেন এডিটোরিয়ালটা পড়তে পারেন অথবা কোনো যে আর্টিকেলটা আপনার পছন্দ হয় পড়তে পারেন ইটস আপ টু ইউ প্রত্যেকটা সেন্টেন্স বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন যে টেন্সটা কীভাবে কাজ করছে এখানে কি বলার চেষ্টা করছে এটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সিম্পল সেন্টেন্স কোন ধরনের সেন্টেন্স নতুন ওয়ার্ড পেলে সেটি দাগাবেন পাশে নিজের ভাষায় সেই ওয়ার্ডটা মিনিং লিখবেন যদি সময় থাকে ফ্ল্যাশ কার্ড করে ফেলুন একটি যদি মনে হয় যে এই ওয়ার্ডটা আপনার জন্য প্রয়োজন আপনি এই ওয়ার্ডটা
অনেক অনেক ধরনের কোর্স করতে পারেন তিন মাসে স্পোকেন কোর্স দুই মাসে রাইটিং কোর্স অনেক ধরনের কোর্স বাজারে আছে আই ডোন্ট নো হাউ ইফেক্টিভ দে আর বাট আপনার যদি একটি স্ট্রং এডুকেটেড ভোকাবুলারি তৈরি করতে হয় ওয়ার্ড স্টক তৈরি করতে হয় তাহলে বেস্ট হয়েছে নিউজ পেপার এটাতে যেটা হবে আপনার ইংরেজি রিডিং করার ক্ষমতা মানে ইংরেজি পড়ে বোঝার ক্ষমতাটা বাড়বে নাম্বার ওয়ান রিডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে রাইটিং ক্যাপাসিটিও বাড়বে ইনডিরেক্টলি কারণ আপনি প্রতিদিন ইংরেজি পড়ছেন প্রতিদিন নতুন নতুন ইংরেজি সেন্টেন্স পড়ছেন ফলে যেটা হবে আপনি লিখতে যাবেন আপনি নিজের অজান্তে দেখবেন যে আপনার মাথায় নতুন শব্দ আসছে আপনি নতুন নতুনভাবে সেন্টেন্স লিখতে পারছেন অ্যান্ড ফাইনালি রিডিং গেল রাইটিং গেল লিসেনিং পার্টটা এটা দিয়ে কাজ হবে না কারণ লিসেনিং জন্য আপনাকে অবশ্যই ইংরেজি শুনতে হবে অ্যান্ড হচ্ছে স্পিকিং আমরা ইংরেজি বলতে পারি না এই মানে এই না যে আমরা হচ্ছে আমরা খুবই আনস্মার্ট ইটস নট দ্যাট আমাদের বাঙালি বাঙালিদের একটা টেন্ডেন্সি আছে যে আমরা মনে করি ইংরেজি না পার্ট হচ্ছে আনস্মার্টনেস না ইটস নট ট্রু ইংরেজি আমরা পাই না রিজেন্টটা হচ্ছে আমরা ইংরেজি এফোর্ট দিই না ইটস ভেরি সিম্পল সো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এফোর্টটা দিতে হবে এবং এফোর্টটা দিয়ে সবচেয়ে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে হচ্ছে ইংরেজি নিজের লাইফের একটা অংশ করা অ্যান্ড দ্য বেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে ইস টু রিড নিউজ পেপারস রেগুলারলি ইউজ প্রিফিক্স সার্ভিস রুটস অ্যালাম উইথ ফ্ল্যাশ কার্স টু লার্ন লর্স অফ ওয়ার্স ইন আ শর্ট স্প্যান অফ টাইম এটা হচ্ছে এটা নিজের টেকনিক টাইপের যাদের সেই ডিসিপ্লিনটা আছে ধৈর্যটা আছে মনোযোগটা আছে তারা খুব অল্প সময়ে এই টেকনিকটা ইউজ করে হচ্ছে অসংখ্য ওয়ার্স শিখতে পারবেন সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও সো আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখে থাকেন থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড নাইট